welcome to Pigeon Education Channel. Fifth semester arrive over 20. BSc students low botany with the other group. Botany low on 20. Cell biology, genetics and the plant breeding and subject you are in Chimana Matlar Kuna. Cell. Cell and the yellow form of the student low parts in the thin structure and a yellow on the end where I form of the name and a language in Mandel's Kuna. Atoms. Small tiny particle is called atom. Watermelon is called an example. Watermelon is called a small tiny particle. We call atoms. This is the small tiny particles. The particles are called atoms. The number of atoms is called molecules. The number of molecules is called cells. The number of cells is called tissues. The number of tissues is called organs. Finally, we call organism. इस सेल ने वो डिस्कवर किया सर अंडे रॉबर्ट हुक का निशास हुआ है ता इस सेल ने डिस्कवर किया सर आई ते बैंडा बैंडा मुक्का योग का बागम नुची सेल ने करवाना जरिए ने आई ते सेल ने दी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग आर्गनिज्म्स प्रतियोग का लिविंग आर्गनिज्म अने दी सेल में प्लेडन अनेस आस्त्र वेता सेल इस द फंक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग आर्गनिज्म्स अनेस स्टेटमेंट टीच हरो अलगे हम सेल इस द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग आर्गनिज्म्स अनेस पेसिस फैन अनेस आस्त्र वेता स्टेटमेंट ये वाला जरिये में इते ये बिटिल लोस फैन एंड प्लेडन इधर वो आ स्टेटमेंट एनिमल सेल ने मो स्क्वायर ने सास्त्र वेता करना है ना सो ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप वन ना टू सेल्स एंड सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक प्लांट सेल डिस्कवर्ड बाय क्लीडन एंड � Cell is the structure and functional unit of all living organisms and statement is the Rodolf Weil how the structure and function of living organisms are based on the cells and product of cells and a basic statement each other. And then, every living organism is the cause of the structure and the function of the cell and the base of the cell. Alage, product of cells. सेल्स यो का प्रोडक्ट्स में रा बेस आई उन्नत दी एंड जब ऐसे रोडल वायर हाउ स्टेटमेंट इच्छा रू अलग है ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम दी प्री एक्जिस्टिंग सेल्स मुंदगा उन्नत ट्वेंटी सेल्स नोंची कोटे सेल्स हैं ट्वेंटी वी क्रिएट आउट तो उन्नत आयें जब ऐसे रोडल वायर हाउ छपड़न जरिएगी नी � गाली कॉम्प्लेक्स क्लोरोप्लास्ट पुरु ओको का दान गोरिंच मानता है स्कूल ना इका इस सेल वाला नहीं थी इस सेल योग का प्रोटेक्शन अंडे इ मत्तम से मत्तम उन्नत टुमान लॉपर उन्नत टुमान डी बाग आना आनी टिकी इस सेल वाले नहीं थी प्रोटेक्शन का पंजास सुन्दे ऐ साइटोप्लास्मा नहीं थी कट लॉपर उन्नत � अतः इस साइटोप्लाज्मा के लिए कंपिस्ट में टुमाटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किंदा बाग में इस साइटोप्लाज्मा ने दूं टुमाटे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने लगाया आ रहा होता है नाटे लिक्विड्स एंड लिपिड्स तो दे आ रहा होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तो ये साइटोप्लाज्मा ने दे आ रहा होता है एंड नेक्स्ट जैसे स्वास क्रिया नहीं जरूरत है ना नमाता स्वास क्रिया जरूरी एटीपी में स्टोर छह सी है एटीपी में इस एडिनोसिन ट्राइपास्पेट दानी स्टोर छह सी में गावटे दिन पावर हाउस ऑफ़ दी सेल का दिन पुलिस सर माइटा कॉन्ट्रियन एंड नेक्स्ट छह सी क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट छह सी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जरूरी इधर प्लांट सेल लो प्रेजेंट है उन्होंने एनिमल सेल लो आप्सेंट है उन्होंने फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इन जरूरी पिंडी पदार्थ था ना स्टोर जैसे उन्होंने क्लोरोप्लास्ट हो चुकी थी एंड नेक्स्ट गाली कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी एंजिम्स नहीं फैट्स नहीं हार्मोन्स नहीं विटामिन्स सारे इस तो उन्होंने 
అండ్ నెక్స్ట్ రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి రైబోజోమ్స్ని ప్రోటీన్ల పరిశ్రమ అని కూడా పిలుస్తారు అండ్ ఇది ప్రోటీన్స్ని ప్రోటీన్స్ యాక్టివిటీస్లో ఇది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైజోజోమ్స్ దీన్ని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వ్యాక్యులో ఈ వ్యాక్యులోల్ అనేది మెయిన్గా మొక్కల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది మొక్కలు అనేటువంటివి ప్రధానంగా దీన్ని కలిగి ఉంటాయి ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యానిమల్ సెల్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్ వచ్చేసి యానిమల్ సెల్లో సెల్స్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ సెల్స్ అనేటువంటివి స్మాల్ సైజ్లో ఉంటాయి అండ్ ప్లాంట్ సెల్లో వచ్చేసి లార్జర్ దెన్ యానిమల్ సెల్ యానిమల్ సెల్ కంటే పెద్దగా ఉంటాయి ప్లాంట్ సెల్లో అండ్ సెల్ వాల్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది యానిమల్ సెల్లో అండ్ సెల్ వాల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యాక్యులోస్ ఇన్ యానిమల్ సెల్ ఆర్ స్మాల్ వ్యాక్యులోస్ అనేటువంటివి యానిమల్ సెల్లో చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ దీంట్లో లార్జ్గా ఉంటాయి అండ్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ దీంట్లో ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి యాక్సెప్ట్ ప్రోట్ ప్రోటోజోన్ యాంగ్లీనా యాంగ్లీనా ప్రోటోజోలో తప్పించి మిగతా యానిమల్ సెల్ రిలేటెడ్ అన్నిట్లో ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి ప్లాంట్ సెల్లో వచ్చేసి ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ప్లాంట్ సెల్లో ప్లాస్టిడ్స్ అనేటువంటి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి సో యానిమల్ సెల్కి ప్లాంట్ సెల్కి డిఫరెన్స్ ఇది అండ్ ఈ వీటికి మాత్రమే మనం డిఫరెన్స్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా మనకి మనకు తెలిసినవి మనం వీటిలో డిఫరెన్స్గా చూసుకోవచ్చు లైక్ ఫోటోసెన్సిస్ యాక్టివిటీ ప్లాంట్ సెల్లో ఫోటోసెన్సిస్ అనేది జరుగుతుంది యానిమల్ సెల్లో జరగదు అండ్ ప్లాంట్ సెల్లో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది యానిమల్ సెల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉండదు సో ఇలాంటివి మనం రాసుకోవచ్చు నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇంకా ఇంకా రాసుకోవచ్చు సో ఇది ప్లాంట్ సెల్కి యానిమల్ సెల్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఒకటిక్ సెల్స్కి యూ క్యారియోటిక్ సెల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ప్రో క్యారియోటిక్ సెల్స్లో న్యూక్లియాయిడ్ ఉంటుంది వితౌట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రైన్ వితౌట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రైన్తో ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో యూ క్యారియోటిక్ సెల్స్లో న్యూక్లియస్ విత్ మెంబ్రాన్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది దాంతోపాటు మెంబ్రైన్ ఉంటుంది అలాగే నో క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంటెడ్ ఎటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉండవు ఇండివిజువల్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది దీంట్లో అండ్ దీంట్లో మల్టిపుల్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ సెల్ డివిజన్ ఈజ్ బైనరీ ఫ్యూజన్ సెల్ డివిజన్ అనేది బైనరీ ఫ్యూజన్గా జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ క్యారెటిక్ సెల్స్లో ఈ సెల్ డివిజన్ అనేది మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ని ఫాలో అవుతుంది అంటే ఆ ప్రాసెస్ అనే మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ దీంట్లో సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి సో ఇవే డిఫరెన్సెస్ వీటి మధ్య అని కంపల్సరీ అని కాదు ఇంకా ఇంకా మనకి తెలిసినవి డిఫరెన్సెస్గా రాసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా బ్యాక్టీరియా అండ్ నెక్స్ట్ యూ క్యారియోటిక్ సెల్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా ఫంగైని మనం తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ది సెల్ గురించి అయితే దీని దీని దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను వీటిని డ్యామ్ షూర్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ వాటిని మీరు బాగా చూసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్